Buen día, hoy nos vamos a Portugal. Hoy vamos a cocinar el bacalao a bras. Es una receta muy típica de la gastronomía portuguesa y se originó en concreto en Lisboa, en el barrio alto, gracias a un tabernero que se llamaba Don Brás, que en el siglo XVIII tuvo la feliz idea de utilizar sobras del bacalao y mezclarlos con, con huevos y cebolla y bueno, pues así se dio origen a esta receta tan rica. Eh, mientras cocinamos vamos a escuchar la música de un compositor también del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX que se llama Joao Bontempo. Este compositor, en realidad Joao Domingos Bontempo, nació en 1771 en Lisboa. Fue contemporáneo de compositores tan importantes como Mozart o Beethoven y llegó a ser un gran amigo de Clementi. Vamos a escuchar una de sus sonatas para fortepiano. El fortepiano es el instrumento antecesor del piano moderno. Como veis, eran en sí mismos obras de arte porque en la construcción, que era artesanal, se cuidaban mucho los detalles de forma y de decoración. Después vamos a ir a conocer a la pianista que vamos a escuchar para que nos enseñe estos instrumentos. Pues vamos a hacer un experimento. Eh, nos gustaría enseñaros lo que es la forma sonata a través de la cocina. La forma sonata es una estructura que tenían muchísimas de las obras que componían en aquel momento y digamos que tiene tres partes. En la primera parte se presentan los temas musicales, que es como los ingredientes, y se llama exposición. La segunda parte eh, elabora y mezcla esos temas, es como cocinar esos ingredientes, y se llama desarrollo. Y la tercera parte nos vuelve a enseñar los mismos ingredientes, pero como han sido ya cocinados, pues crean un efecto en el oído completamente diferente y se llama reexposición. Bueno, pues como vamos a escuchar un ejemplo de, de movimiento de forma sonata, vamos a ver si, si combina bien con esta receta. Vamos a ponernos a ello. Empieza la exposición. Necesitamos unos 280 gramos de bacalao desalado. Nosotros hemos utilizado ventresca, pero podéis utilizar migas de bacalao si preferís. 400 gramos de patatas. Una cebolla grande cortada en rodajas finitas. Un diente de ajo picado, una cucharadita de pimienta, sal al gusto. Cuatro huevos. Un buen puñado de aceitunas negras y perejil fresco. Lo primero que tenemos que hacer es desalar el bacalao desde el día anterior. Este es el aspecto del bacalao seco en salazón. Para desalarlo tenemos que meterlo durante 24 horas en agua, cambiándole el agua cada 6 u 8 horas. Es muy importante guardarlo en la nevera para que no dé olor. Una vez desalado queda de esta manera. Para terminar de preparar el bacalao para esta receta lo hervimos durante un minuto. Lo escurrimos y lo desmenuzamos en trocitos muy pequeños. Las patatas tienen que estar cortadas en tiras muy finitas. Y las metemos en agua para que suelten bien el almidón, porque al freírlas van a quedar más sueltas. Hemos llegado al desarrollo. Empezamos a cocinar. 
Primero escurrimos y secamos muy bien las patatas con un paño. Y las freímos a fuego medio alto para que queden bien crujientes. Cuando están listas las sacamos y las dejamos reposar. Después pochamos la cebolla con el ajo a fuego lento hasta que quede muy blandita y transparente. Cuando está lista añadimos el bacalao. Removemos y añadimos las patatas. De nuevo mezclamos todo bien. Ahora batimos los huevos y los añadimos después de ponerle la pimienta y la sal al gusto. Ya estamos en la reposición. ¿Os dais cuenta de que suena lo mismo que al principio? Y también tenemos los mismos ingredientes ya cocinados. Solo nos falta remover hasta que cuaje un poco el huevo, pero no demasiado para que no quede muy seco. Cuando está listo, lo servimos. Y ponemos el perejil y las aceitunas por encima, para decorar y para dar sabor. Pues este es el bacalao, ¿verdad? Vamos a probarlo. Mm, está riquísimo, tenéis que probarlo, ya veréis cómo os va a gustar. Bueno, pues vámonos ahora a ver a nuestra amiga la pianista y que nos enseñe los fortepianos, que es la música que hemos estado escuchando. Ale, hasta ahora. Hola, Laura. Hola, Sara. Ella es Laura, es la chica que ha tocado la obra que hemos escuchado mientras estábamos cocinando. Y nada, Laura, este es el instrumento en el que tocabas, ¿verdad? Sí, es un Broadwood de 1832. ¡Ay, qué antiguo! Sí, es de la colección de Antonio Serrato, en Madrid. ¡Ah, qué bien! ¿Y qué nos cuentas de Bon Tempo? Pues es el compositor cuya música habéis escuchado antes. Sí. Eh, y es un compositor eh, que nació en Lisboa. Pero como tenía ideas liberales, con la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, se fue a, a Francia y luego se fue a Inglaterra. Uh -huh. Y a su vuelta a Lisboa tuvo que pasar cinco años en la embajada rusa porque estaban en contra de, de las ideas avanzadas que tenía. Y le persiguieron y se tuvo que esconder allí. Uh -huh, ¡Qué curioso! Y el caso es que es un compositor muy desconocido, ¿verdad? Sí, no es muy conocido fuera de Portugal, pero merece mucho la pena escuchar sus obras. ¡Qué bien! Pues, Laura, ¿tocarías un poquito para que te oigamos? ¡Claro! Sí, sí. qué bien. Pues nada, vamos a escucharte 
y yo me despido ya y os dejo con Laura. ¡Hasta el próximo!